ఇవాళ జరిగిన అసెంబ్లీ కార్యకలాపాలపై మా ప్రతినిధి రాములు తాజా సమాచారం అందిస్తారు రాములు ఇవాళ సభ కార్యకలాపాలు ఏంటి దేవిక ముందుగా ఈరోజు ఉదయం పదకొండు గంటలకు అమరవీర స్లోభం దగ్గర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నివాళులు అర్పించిన అనంతరం పదకొండున్నరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమైనాయి ఈ సమావేశాల్లో ముందుగా కేసీఆర్ ప్రమాణ స్వీకారం పొటెంట్ స్పీకర్ ద్వారా చేయించడం జరిగింది అనంతరం ఆల్ఫాబెటిక్ ప్రకారంగా మహిళలను ముందు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు అనంతరం ఎమ్మెల్యేలను ఒకరొకరిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం జరిగింది దాదాపుగా నూట పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలలో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు గైరాజర్ కావడం జరిగింది దేవిక రాములు చెప్పండి సభలో ఇవాళ కనిపించిన దృశ్యాలు ఏంటి దేవిక ముందుగా ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న క్రమంలో చాలామంది కొత్త వాళ్ళు అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నిక కావడం జరిగింది దాంట్లో కొంతమంది ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని అంటే ప్రమాణ స్వీకారంలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కోవడం జరిగింది చాలామందికి భాష పలకడం తెలుగు భాష మాట్లాడడం కూడా రావడం కనిపించడం లేదు ప్రమాణ స్వీకారంలో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న పొరపాటు తప్ప అసెంబ్లీ సమావేశాలు అంతా సజావుగా జరిగినాయి అని చెప్పుకోవచ్చు అట్లాగే ఒంటి ఒకటిన్నర రెండు గంటల ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్యేల సమావేశం ముగించడంతో నువ్వు కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలందరికీ విందువు జూబ్లియాల్లో ఇందువ విందు సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది విందు అనంతరం సమావేశం ముగిసింది ఎమ్మెల్యేలంతా వెళ్ళిపో సభ ముగించుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది దేవిక రాములు చెప్పండి స్పీకర్ ఎన్నికపై తాజా సమాచారం ఏంటి ప్ర ప్రధానంగా స్పీకర్ ఎన్నిక సంబంధించినవి చూసుకుంటే కేసీఆర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి కూడా నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది ఆరు సీట్లను దాప దాఖలు చేశారు దాంట్లో మొదటి సీట్ పైన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంతకం చేయడం జరిగింది అట్లాగే అన్ని పార్టీలు కూడా కే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డికి స మద్దతు తెలుపుతున్నట్లు కూడా తెలుస్తుంది ఒక పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ఉన్నత అర్హతలు కూడా చాలా సీనియర్ లీడర్గా అసెంబ్లీలో అనేక సార్లు మంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన అనుభవాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఈ అన్నిటి నేపథ్యంలో ముఖ్య స్పీకర్గా ఎన్నుకున్నడానికి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి అర్హుడుగా అనుకుంటున్నారు దానికి దానిలో భాగంగానే మొత్తంగా ఈ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డికి స్పీకర్ ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తుంది రేపు స్పీకర్ను ఎన్నుకునే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది రాములు చెప్పండి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డితో పాటు ఇంకెవరైనా నామినేషన్ వేస్తారా లేకపోతే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ఒక్కరే ఏకగ్రీవంగా నామినేషన్ వేస్తారా దేవిక పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఒకడే నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన ఇంకెవరు నామినేషన్ వేయలేదు దీని నేపథ్యంలోనే ప్రోచారంకే అన్ని పార్టీలు మద్దతు తెలిపే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నట్లు మనకు సమాచారం తెలుస్తుంది పోచారమే స్పీకర్గా ప్రకటించే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ రాములు ఓకే